。哎，爸爸，侬哪里又出去了啦？刚刚吃好夜饭，先坐他些呀。对，坐一会儿，消化一会儿，在小区里面走呀。哎，又板着个脸，干嘛啦？没必要这样的呀。好了。年初二了，哎，我来洗碗，我来洗碗，妈妈，我来洗，你洗啊？哎、你不要，那这个菜呢？我包好了，保鲜膜放到冰箱里去。啊，我，妈妈，帮我放，你给我一个表现的机会，我来洗个碗嘛。我来洗。好、哦，你来洗，你来洗。帮我去放冰箱去。哎，这个年啊，过得有一点点小小的凄凉，妈妈。我想我爸妈，现在最开心的时候就是晚上跟我爸爸妈妈打那个视频电话。三十七年了，第一次没有在家里面陪我自己父母过年。什么意思？受委屈了了？委屈了几天了？受委屈。你受什么委屈了？我都搞不明白。你看，你看，爸爸，你看，就在院子门口转来转去，就是不进来。有必要这样的啦？他不要跟你说话。我去！小椅子都跟我作对，叫什么？你走路，走路不看脚下的。哈哈。月月，你应该做我和爸爸妈妈之间的这个调和剂，这个纽带。啊，我做得明白吗？你是个好老婆吗？<笑>你说呢？是个懂事的老婆吗？<笑>你说呢？妈妈，我来洗啊，妈妈。你走，我来洗。<笑>哎呦，我的天哪！第一次听到妈妈声音那么响。哎，妈妈，我跟你说的，你跟爸爸好好说一说，对吧？不要老是纠结我说的那几句话，什么我做家里男主人，男主人总归是爸爸，啊，是这么好了哇？我心里知道的呀，知道吗？我只不过是这个家里这个男主人的接班人，对吧？<笑>哎，这句话说对了，说对了的，我是，总归是第一候选，唯一的候选人，啊，妈妈，<笑>说的对。今天晚上和爸爸小喝了两杯，爸爸，我以为他吃好晚饭，心情好一点了，还是往外面跑了。今天晚上和爸爸在饭桌上面和他提出了要买一个货架，我说正月十五以后我要大干一场了，对吧？问商家进点货，带带货，拍拍小黄车。爸爸居然都没理我，妈妈呢？你也是的。啊，稍微说你两句啊，妈妈，你有时候要站在我这个角度，帮我，帮月月一块和爸爸说一说，爸爸就是这个性格啊，所以说月月啊，还是像爸爸，女儿像爸爸还是有点道理的，月月长相像爸爸，她的性格脾气啊也像爸爸，我现在是观察了这几个月是得出这个结论，是有道理的，让爸爸买个货架。没搭理我，我刚刚就这里看了一看啊，对吧？他不买货架的话，那这里过两天给他清理一下，乱七八糟的摆着难看嘛。清理一下，这里也可以放放货，可以吧？那、啊、就是这个嘛。之后我们也要拍的这个和府捞面，番茄牛肉面，对吧？但是爸爸不是买货架，你自己不会去买，非要他去买的。现在爸爸对我这个态度，他对我这个看法，我这个货架，那今天晚上已经提了，他不搭理我，我直接买个货架买回来放在客厅，他会高兴吗？你等车库装修好了再买呀。等车库装修，这个车库还不知道弄到啥时候了。年后开工嘛。啊，清清理掉可以吧？清理掉，不可以。这什么东西啊，放在这里啊？不可以。妈妈，替我这个好女婿跟爸爸好好美言几句<笑>啊。
这个四门你要跟爸爸。你跟他说，总归更加好一点了。我跟他说。你跟他说了，我再跟他说。我去找他，去找他。爸爸真的是这几天还是妈妈。爸爸其实不看我视频的，妈妈和他说：“男主人，男主人，小拜去收钥匙。<笑>”今我这个钥匙真的是收坏掉了。月月，你在家里面再坐一会儿啊。你去哪里找他？我小区里面，他不就是那几个地方吗？我去找找他。<笑>嗯，正好我看烟花，一边看烟花一边找他。前面飞奔出去，爸爸又没怎么理我，在那里吞云吐雾了。哎呀，那个味道已经受不了了，那个味道已经不大适合我了。<笑>那我还是回来帮妈妈一块干活啊！我拖好了呀，你还拖干嘛呀？我跟你说，你这个拖是表面的层，我这个擦是深层啊。那、啊、这里面你看，哦哟，你看那么多灰吧？哎，别拖拖过来，别拖过。你这里你用这个拖把给我开路啊！哎、啊，我这个麻布我在后面擦。你当心点，你的新衣服呀！衣服重要还是家里地板重要啊，妈妈啊，来，开工开工。哎、嗯，<笑>你高兴住住呗。